അപ്പോൾ നാഷണൽ പി ജി എൻ അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്രാൻഡ് നാഷണൽ ഷോയുടെ അടുത്തൊരു പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നേരെ നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം Very nice song, nice theme, good cut out, short, black is a little bit long back. I love this too bad. അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് മുദീനിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചാമ്പ്യനായുള്ള ബ്രീഡറുടെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് അൽഫുദ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മുദീന എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അൽഫുദ്രി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഫോട്ടോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ റയറായിട്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ബേഡ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് നല്ല ഫോട്ടോസും നല്ല ബേഡും കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ ലക്കിലി സിദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയും ആ ബേഡുകളുടെ ഫോട്ടോയൊക്കെ അദ്ദേഹം അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ലെജൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരം കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബേഡുകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് നമ്മൾ ബേഡുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന അവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ഷോ ഹാളിൽ മൊത്തം റഷാണ് കുറേ പേര് വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പല ബ്രീഡേഴ്സിനെയും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാരണം വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ് അപ്പം ഒരുപാട് പേടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ എല്ലാ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും കാണാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റമേഷ് കുരുക്കൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ യൂസഫ് അലി മാനു യൂസഫ് അലി മാനുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾ ഒരുപാട് വേർഡുകൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രൈസുകൾ കളക്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നല്ലൊരു ബ്രീഡറാണ് പി ജി എൻ മേഖലയ്ക്ക് നല്ലൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റമേഷ് കുരുക്കൾ എയ്റ്റി ലവർ ഒരു എമർജിങ് ബ്രീഡറാണ് അദ്ദേഹം ദെൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി കിങ് റെഡ് കളറാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ദെൻ ടൈഗർ കളറിൽ വരുന്ന ഒരു കിങ് ബേഡ് ദൻ ഈ ഒരു റോയൽ മൊത്തം നമുക്ക് കിങ് ബേഡുകളെ കാണാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ട് ഏകദേശം ആ സൈഡിലും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ കിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഫ്രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ലോങ് ഫേസിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രീഡേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ബ്ലൂ ബാർ കിങ് ബേഡ് കിങ് ബേഡുകൾ പൊതുവെ അവരെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അവർ അടയിരിക്കും അവർ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്യും അവർ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ഫോൾട്ട് മാത്രമാണ് കിങ് ബേഡുകൾക്കുള്ളത് അവർ അടയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വെയിറ്റ് താങ്ങാറുണ്ട് വെയിറ്റ് സഹിക്കാൻ കഴിയാണ്ട് എഗ്ഗുകളൊക്കെ പൊട്ടി പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പലരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എഗ്ഗുകളെ ഒരു ഫോസ്റ്റർ ബേഡിന് മാറ്റി വെച്ച് ഹാച്ചിങ് കറക്റ്റായിട്ട് വിരിയാറാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ കവർ ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാൻ കഴിയും ദൻ ഒരു മുദീന ബേഡാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മുദീന മുദീന ബേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുദീന കിങ്ങും ഒക്കെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആ ഒരു ഫുട്ബോൾ പോലെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബിനുഭായിൻ്റെ ബേഡിനെയാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടത് ദൻ വീണ്ടും ഒരു ഇതൊരു കിങ് ബേഡാണ് കിങ് ബേഡ്സിലെ നല്ല കളർ കളർ വെറൈറ്റിയിൽ ബേഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ ബാർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആൻലൂഷൻ ഉണ്ട് ടൈഗർ റെഡ് സാൻഡിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇപ്പം കുറേ കൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാ ബ്രീഡേഴ്സും അവർ വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള ബേഡുകളെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് കളർ ജെനറ്റിക്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല വെറൈറ്റി മ്യൂട്ടേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാവ മേഖല ഓരോ വർഷം പോകും തോറും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ബ്രീഡേഴ്സ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളവർ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാ
ദെൻ തൊട്ടപ്പുറത്തും വീണ്ടും ഒരു ഗാഡിച്ചാനോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗാഡിച്ചാനോ നോർവിച്ച് പോമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ വീടുകളുടെ ഈ രണ്ട് സൈഡും മറക്കുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് ഫൈറ്റിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ മറച്ച് പിടിക്കുന്നുള്ളത് ആ മറക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അത് ഫൈറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാം നമ്മുടെ വീട് സെക്യൂർ ആയിരിക്കും ഇനി മറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗാഡിച്ചാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ വീടിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണൊന്ന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഈ നെറ്റുകൾ തമ്മിൽ അപ്പം രണ്ട് കമ്പികൾ തമ്മിൽ അതിലൂടെ അവർക്ക് തലയിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീടുകളെ കൊത്താനും അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റിങ്ങൊക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നേരം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാൻസ് ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പം വീട് കുറച്ചും കൂടെ സെക്യൂർ ആണ് അതാണ് ഞാൻ മറക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി പ്ലീഡേഴ്സ് മറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ചിലർ എന്താ പറയുക ലാസ്റ്റ് സമയമൊക്കെ മായപ്പോഴേക്ക് തിരക്കായതുകൊണ്ട് ചിലർ മറക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കേജിൽ മറച്ചിട്ടില്ല ഫൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാകും നമ്മുടെ ആൽമണ്ട് കളറിലുള്ള ഒരു ബേഡ് ക്രോപ്പ് നന്നായിട്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് താഴേക്കാക്കി നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് കവർ ചെയ്യായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ അവർ സേഫായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു ഈ ഒരു ബേഡിനെ ഇപ്പം വിളക്കിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലക്ക് ആ ബേഡിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദിയിൽ കിങ്ങിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജഡ്ജ് ബ്രീഡേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ബേഡിനെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്ത സെക്ഷൻ ദെൻ ബേഡിനൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടുത്ത ലൈനിൽ തുടങ്ങുക അടുത്ത റോയിലേക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു ബൂത്ത് ബെർ ക്രോപ്പർ ദെൻ വീണ്ടും ഒരു ഗാഡിറ്റാനോ പോട്ടർ ഈ ഒരു ബേഡിനായിരുന്നു എൻ പി എ ഷോയിൽ ചാമ്പനേറിലെ ഗാഡിറ്റാനോ ബേഡ് ഇതൊരു ഫീമെയിൽ ഗാഡിറ്റാനോ ഇതിനാണ് ഗാഡിറ്റാനോസ് ഇല്ല ചാമ്പ്യൻ ബേഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ ബേഡാണ് അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ബേഡും ഈ ഒരു ബേഡും കഴിഞ്ഞ ഷോയിൽ വിൻ ചെയ്ത ചാമ്പ്യനായുള്ള ബേഡാണ് ഇപ്പം പൗട്ടിയും പിടിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് പല സിറ്റുവേഷൻസിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഇനി കാണുന്ന ബേഡുകൾ മൂന്ന് ബേഡുകളാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഒരു ആഷ്രഡ് ബേഡ് മെയിലാണ് മെയിൽ ബേഡാണ് ജഡ്ജ് എൻ്റെ മെയിൽ ബേഡുകളെ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് റീസൺ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സംതിങ് ജഡ്ജിൻ്റെ വ്യൂ ഓഫ് പോയിൻ്റ് ആണ് അവർ കാണുന്ന ആംഗിളിൽ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമാണ് സംതിങ് എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് മാത്രം ദെൻ ഇത് വേറൊരു മെയിൽ ബേഡാണ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മൾ കണ്ട ചെക്കർ ബേഡ് ഒരു ഫീമെയിൽ കുഞ്ഞു ബേഡാണ് യങ് ബേഡാണ് ഇതൊരു ബ്ലൂ സ്പ്രെഡ് ബ്ലൂ സ്പ്രെഡ് അതായത് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബേഡാണ് മെയിൽ ബേഡാണ് ദെൻ യൂസുഫ് അലി മാനുമുണ്ട് എൻ പി എ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഗ്രാൻഡ് ചാമ്പ്യൻ ബേഡാണ് ഈ ഒരു ബേഡ് ദെൻ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചെക്കർ ചെക്കർ ബേഡ് ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒരു ഊബർ കോപ്പർ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു ബേഡിനെ കാണാൻ ഒരു മാർക്കിംഗ് ബേഡാണ് ദൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഗാഡിറ്റാനോ ഫീമെയിൽ ബേഡാണ് ഈ ബേഡിന് ഫീമെയിൽ കാറ്റഗറിയിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു നോർവിച്ച് ക്രോപ്പർ ഈ നോർവിച്ച് ക്രോപ്പറിൻ്റെ സോളിഡ് കളേഴ്സിലും ചില ബേഡുകളെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ നോർവിച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കിംഗ് ബേഡാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മൂൺ മാർക്കിംഗ് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ ചിറകിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടില്ല ഷീൽഡിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് അവിടെയും സംതിങ് മാർക്കിംഗ് വരുന്നൊരു ബേഡാണ് ഈ നോർവിച്ച് ക്രോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ബേഡ് ദെൻ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു നോർവിച്ച് വീണ്ടും തൊട്ടടുത്തും നോർവിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂസഫ് അലി മാനുക്കയുടെ ബേഡ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന് വീണ്ടും ഒരു ആൽമണ്ട് കളറിലുള്ള നോർവിച്ച് ക്രോപ്പറാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഈ ഒരു ലൈനിൽ വീ മൊത്തത്തിൽ
ദെൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഒരു നോർവിച്ച് സോറി പോം പൗഡറാണ് ദൻ വീണ്ടും പോം പൗഡർ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ലൈനിൽ ഏകദേശം പോം പൗഡർ സാധനം വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ പോം ബേഡുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഒരു സൈസ് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോഴേ ബേഡിൻ്റെ ബോഡി സൈസും അതേപോലെ മഫിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാറുള്ളൂ ദൻ വീണ്ടും ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു പോം പൗഡറാണ് ഈ ഒരു പോം പൗഡറിന് കളർ കാറ്റഗറി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബേഡാണ് സെക്കൻഡ് റിസേർവ് ചാമ്പ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് അല്ല റിസേർവ് ചാമ്പ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബേഡാണ് ദെൻ വൈറ്റ് കളർ കാറ്റഗറിയിലെ ഗ്രാൻഡ് ചാമ്പ്യൻ ബേഡാണ് ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് പോം പൗഡർ ദൻ ഈ ബേഡിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻ ടാഗാണ് ചാടി കിടക്കുന്ന കൂട്ടിൽ മേ ബി മുകളിൽ വെച്ചത് താഴേക്ക് ചാടിയതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും തൊട്ടപ്പുറത്ത് കേജിൽ വീണ്ടും ഒരു പോം പൗഡറാണ് ഈ പോം പൗഡേഴ്സിൻ്റെ ഇതേ റോൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിങ്ങുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മറച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കിങ് ബേഡുകളാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിങ്ങും നോവിച്ചിനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പോം പൗഡേഴ്സാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്ന വൈറ്റ് മാർക്കിങ്ങോട് കൂടിയുള്ള പോം പൗഡർ ഇത് ബ്ലൂ ബാറിലുള്ള പോം പൗഡറാണ് ബ്ലൂ ബാർ എല്ലാ ബേഡ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് ബ്ലൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളർ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കളേഴ്സാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് കളറാണ് ദെൻ വീണ്ടും ബ്ലൂ സ്പ്രെഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോം പൗഡർ നല്ല ലെങ്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേഡാണ് ദൻ വീണ്ടും ഒരു പോം ഈ പോംസിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഷോപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ മഫ് ഒടിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ തട്ടിയാലും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ മഫുകൾ ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഒരു നോർവിച്ച് സോറി വൂർബ് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു പൗഡർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ബേഡാണിത് സ്ലിം ആയിട്ട് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ബേഡ് അത്യാവശ്യം ഒരു ലെങ്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ സ്ലിം ആയിട്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ പൗളിങ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബേഡ് ക്ലീൻ ലെഗ്ഡ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേഡ് ദൻ ഈ വുഡ് ബെർഗിൻ്റെ എല്ലാ കളർ വെറൈറ്റിയിലും ബേഡ്സിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണും കേട്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദൻ ലാസ്റ്റ് കേജാണ് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒപ്പൽ കളറാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ദൻ സ്റ്റേജിൽ ലോങ് ഫേസിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേഡുകളെ ലൈനപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ലോങ് ഫേസിനെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അൽഫൗദിരി എന്ന് പറയുന്ന കുവൈത്ത് ബ്രീഡറാണ് കുവൈത്ത് ജഡ്ജാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ബ്രീഡ് കൂടെയാണ് ലോങ് ഫേസ് ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത റോയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇനി ചൈനീസ് ഹോൾസ് ആണ് ഒരു സാൻഡിൽ കളർ വരുന്ന ചൈനീസ് ഹോൾ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ബ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചൈനീസ് ഹോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഒരു ബേഡിനെ കാണാൻ നല്ല ബ്ലാക്ക് ഐ ഒക്കെ ആയിട്ട് ദെൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഒരു ചൈനീസ് ഹോൾ അവളുകൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബേഡാണ് കേട്ടോ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ് ബ്രീഡാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും വളർത്താനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ബേഡാണ് ഏതാണ് നിന്റെ ബേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതെ ഷോകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ബ്രീഡുകൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ചില ബേഡുകൾ നന്നായിട്ട് ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു ആൻഡ്ലൂഷൻ കളർ വരുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഹോൾ ദെൻ വീണ്ടും ഒരു ഊബ് ക്രോപ്പ് ഇത് നമ്മൾ ഷീൽഡ് ബാർലെസ് ടൈപ്പാണ് ഒരു ബേഡെന്ന് തോന്നുന്നത് ബാർലെസ് ആണ് ബാർലെസ് വളരെ റയറായിട്ടില്ല എല്ലാ ബ്രീഡിലും ഇല്ല ഹോമേഴ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പല പല ബ്രീഡിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫാൻഡൽസിലുണ്ട് ദെൻ ടൈഗർ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഹോൾ കളേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വീക്കാണ് ദെൻ ഒരു നോർവിച്ച് ക്രോപ്പർ വീണ്ടും ഒരു നോർവിച്ച് ക്രോപ്പർ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ കാലുകൾ കാണാൻ പറ്റും നല്ല റെഡിഷ് കളറായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാലുകളുള്ളത് നോർവിച്ച് ക്രോപ്പറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ലിം ബോഡിയും വളരെ ഹെവി ബോളിങ് കൂടെ വരുന്ന ഒരു
കാരണം എല്ലാ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു ഹാൻഡ് ലോഷൻ കളർ വരുന്ന കിങ് ബേഡ് ഇത് ശരവണൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശരവണൻ എന്ന ആളുടെ ബ്രീഡറാണ് ബ്രീഡാണ് ദെൻ കിങ് കിൻ കിങ് ഈ റോയൽ ഇനി കിങ്ങുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം അത്യാവശ്യം കിങ്ങുകളെ ഷോയിൽ കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിങ് ബേർഡ്സ് തന്നെയാണ് ബ്ലൂ ബാർ ഒരു ആൻഡ്ലൂഷൻ കളർ വരുന്ന കിങ് ബേർഡ് ഇതന്നെ ഫ്രില്ല് ഒരു ഫ്രിൽ ബേർഡാണ് ഇതിന് ഇനി ഹെൻഡിങ്ങിലെ കേജ് ഫ്രീ ആണ് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനിയാണ് ജാക്കോബിൻസിൻ്റെ സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ജാക്കോബിനാണ് ഈ ഒരു റോയിൽ ഏകദേശമൊക്കെ ജാക്കോബിൻസ് ആവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ജാക്കോബിന് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഒരു സെക്ഷനിൽ മൊത്തം ജാക്കോബിനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സാൻഡിൽ കളർ ജാക്കോബിനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞത് കളർ അത്ര പിടിയില്ല അവിടെ ഹെയർ ഇങ്ങനെ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഭംഗി ഫീൽ ചെയ്യുക ഈ ജാക്കോബിൻസിൽ അവർ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഫെതർ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തോ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ഇങ്ങനെ ഫെതർ ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് ലൂസി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ജാക്കോബിൻ ബ്രീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് പലരും നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബേർഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പല പല രീതിയിലുള്ള ബേർഡുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡ്രൂ ലോബിൻസനാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ലെജൻഡായിട്ട് വേൾഡിൽ ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബേർഡുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ കേരളക്കാർക്ക് പ്രിയമാണ് ലഭിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് ഇതന്ന സാൻഡിൽ കളർ വരുന്ന ഒരു ജാക്കോബിൻ ബ്രീഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാക്കോബിൻസിൽ കളർ കാറ്റഗറി കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാ ബ്രീഡിലും കളർ കാറ്റഗറി ഇല്ല ചില ചില ബേർഡ്സ് ബ്രീഡ്സിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഒരുപാട് എൻട്രി വരുന്ന ബ്രീഡുകളെ കളർ കാറ്റഗറിയിൽ തിരിച്ച് കളർ കാറ്റഗറിയിൽ ചാമ്പ്യൻസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഫൈനൽ ചാമ്പ്യനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു ഈസി വേ ആണ് പക്ഷെ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കളേഴ്സിലും നമുക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ദൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്ന ജാക്കോബിൻ ദൻ വീണ്ടും സ്പ്ലാഷ് കളറാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സ്പ്ലാഷ് അല്ല ഈ ഒരു കളറ് സംതിങ് ഭംഗിയുള്ള ഒരു കളറ് ദൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു ഫെതറ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ആ ഹെഡിന് ചുറ്റും വരുന്ന ആ ഒരു ഫെതറ് നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കും കേട്ടോ ഹോൾഡ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹോൾഡിങ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി വരിക ഇപ്പം ഈ ഒരു ബേഡൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ദൻ ലോങ് ഫേസിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഒരു റോയിങ് കൂടെ ഈ ഒരു മെയിൻ ഹോളിലെ കാണാനുണ്ട് ബാക്കി ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ ഒരു ഹാളിലെ ഷോ കേജുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ബേർഡുകളെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു രതീഷ് സാർ എവിടെയാണ് നമ്മളെ ബേർഡ്സൊക്കെ നടക്കുക ബേർഡ്സിനെ ഒക്കെ കാണിച്ച ഷോ ചാമ്പ്യൻ ഏത് ബേഡാ ഒക്കെ ബേർഡാ റെഡ് കാറ്റഗറി ചാമ്പ്യൻ ബേർഡ് ാണ് നമ്മൾ റെഡ് കാറ്റഗറി ചാമ്പ്യൻ പാടല്ലേ ഓക്കെ അതെ ഫീമെയിൽ കാറ്റഗറി ചാമ്പ്യൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇവിടെ മൊത്തം ജാക്കോബിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചോളാം ആദ്യം നമുക്ക് ചാമ്പ്യൻ ബേർഡ്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം ആ സ്പ്ലാഷ് മെയിൽ ചാമ്പ്യൻ അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോയത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലേ ഏതാ ബേർഡ് എന്നുള്ളത് അയ്യോ അടിപൊളി പോയി ഡൺ കളർ അല്ലെ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ ആണ് നമ്മളെ ഷോന്റെ മാർക്കിന്റെ അടുത്ത് ഔട്ട് ആയി എന്തായിരുന്നു ഫോൾട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ് ആ യെസ്
ബാക്കിൽ നിന്ന് ആ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അത് ക്ലിയർ കുറവുണ്ട് ഇത്രയും പേഴ്സിലാണ് അഞ്ചു പേടിനെ ഇറക്കി അതില് നല്ല റിസൾട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബേഡ്സിനെ കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വരാം ജസീറ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവിനൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ നമ്മളിപ്പം പരിചയപ്പെട്ട രതീഷ് പട്ടാമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡർ ഒരു ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ബ്രീഡറാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ജാക്കോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പുറത്തുള്ള ബ്രീഡേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചൊരു വ്യക്തി കൂടെയാണ് പ്രാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് മാത്രം പുറത്തുള്ള ബ്രീഡേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച വ്യക്തി എന്തായാലും നല്ലൊരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ബ്രീഡറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രീഡറായിട്ട് മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ജാക്കോബിനെ കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു റോ കംപ്ലീറ്റ് രണ്ട് സീഡിലും ജാക്കോബിൻസ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം രതീഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബേഡുകളെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടായിരുന്നു യു കെ ജിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ജാക്കോബിനാണ് ജാക്കോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡ് വേൾഡ് ഫേമസ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ബ്രീഡ് കൂടെയാണ് ജാക്കോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ബേഡുമാണ് വീണ്ടും ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ചാക്കോബിനാണ് ഷോസിൽ അത്യാവശ്യം ചാക്കോബിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം ചാക്കോബിൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബേഡിനെ നമ്മൾ കണ്ടു കിട്ടും രതീഷിൻ്റെ പ്ലേസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബേഡുകളാണ് ദെൻ ഈ ഒരു ബേഡിനെയും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കളർ കാറ്റഗറിയിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ച് തന്നതാണ് ആറ് ബേഡുകളെയൊക്കെ ദെൻ ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ജാക്കോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേൾഡ് ക്ലാസ് ബ്രീഡ് ദെൻ റെഡ് കളറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദെൻ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ചാക്കോബിൻ കൂടെ ഇരു റോയിൽ അവസാനമായിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഷോഹോളെ എല്ലാ ബേഡുകളെയും നമ്മൾ ജഡ്ജസ് അവരുടെ ഒരു സമയം അവർ സൗഹൃദങ്ങൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇതേപോലെ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോ ഹോളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയയും കേജുകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ മെജോറിറ്റിയും അവർ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ബ്യൂട്ടി ഹോമർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രീഡിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മറ്റു ബേഡുകളും പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൊക്കാറോ ട്രംപറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രീഡിനെയാണ് ഏകദേശം ഈ ടീം ബൊക്കാറോയും തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത് ഈ ബൊക്കാറോസിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ പോലെ ഫെതർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടിക്ക് സംതിങ് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഹെഡിൽ ഫെതേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത് ബൊക്കാറോ ടെമ്പറ്റർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് ദൻ നല്ല റെഡ് കളറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മുഖിയാണ് മുഖി ബ്രീഡ് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക കുറച്ച് ടോയ് ബേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ബേഡുകൾ ഒരുപാട് ബ്രീഡേഴ്സ് ഈ ഒരു ബേഡിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഷോസിൽ സംതിങ് കുറവായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ദൻ മുഖി ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ രാജസ്ഥാൻ ബ്യൂട്ടി എന്നായിരുന്നു ഇവയുടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യകാലങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നീടാണ് മുഖി എന്ന പേരിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളത് ദൻ ബ്യൂട്ടി ഹോമേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഏരിയയിൽ മെജോറിറ്റി വരുന്ന ബേഡുകളും ബ്യൂട്ടി ഹോമേഴ്സ് ആണ് ബ്യൂട്ടി ഹോമേഴ്സിലും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കളർ കാറ്റഗറിയിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബ്രീഡിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ക്ലബ്ബ് ഫോം ചെയ്തത് ഈ ഒരൊറ്റ ബ്രീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജർമ്മൻ ബ്യൂട
അപ്പോൾ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു കളർ കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു കളറിൽ വരുന്ന ബേഡുകൾ തന്നെ ഒരു റെഡ് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ചെക്കറാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ബ്യൂട്ടി ഹോമ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെക്ഷൻസിൽ ഏകദേശം മെജോറിറ്റിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്യൂട്ടി ഹോമസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓരോ നമുക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓരോ കളർ വെറൈറ്റി മാത്രമേ ഒറ്റ ലൈനപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം മെജോറിറ്റിയും ഒരേ ബ്രീഡ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എല്ലാ വീടുകളെയും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞാനിങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല വേറെ നിവൃത്തിയില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മ്യൂസിക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലൈമുകൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത് സംതിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സംസാരം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വോളിയം കുറച്ചിട്ടെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുക ദെൻ സാറ്റിനറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ സാറ്റിനറ്റ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസേർവ് ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഒരു സാറ്റിനറ്റ് ഈ സാറ്റിനറ്റും ആ ബ്ലോണ്ടിനറ്റും അതേപോലെ ഓറിയൻ്റൽ ഫ്രില്ലും ഏകദേശം അവരുടെ ഫേസും ഫേസ് കളർ ഓറിയൻ്റൽ ഫ്രിൽ സംതിങ് സംതിങ് കൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാൽ സംതിങ് എന്താ പറയുക ഒരു സാമ്യം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ബേഡുകളാണിവ ഈ സാറ്റിനറ്റിൻ്റെ ഒരു കളർ കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺസിൽ വരുന്ന ബേഡുകളെയാണ് ശരിക്കും ബ്ലോണ്ടിനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മളിപ്പം പ്രൈസ് കിട്ടിയുള്ള ബേഡുകളെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ചാമ്പ്യൻ ബേഡാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സാറ്റിനറ്റ് കാറ്റഗറി ദെൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഒരു സാറ്റിനറ്റ് സാറ്റിനറ്റും ചൈനീസ് ഓൾ മുഗി ഇവരൊക്കെ ഷോർട്ട് ബേഡ്സാണ് ടോയ് ബേഡ്സിൽ വരുന്ന ബേഡുകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും വളർത്താൻ ഇവർ തന്നെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യും കുഞ്ഞുങ്ങളെ റേസ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഇവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും വളർത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് ദെൻ ബ്ലോണ്ടിനറ്റ് ദെൻ ഒരു ലോങ് ഫേസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സംതിങ് മെജോറിറ്റി ബേഡും ലീ ഒരു റോയലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് ഇവിടെ ബ്ലോ ബ്യൂട്ടി ഹോമേഴ്സ് മാത്രമാണെന്നാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ബേഡുകളും ഇവരവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സാറ്റിനറ്റ് കണ്ടു അതേപോലെ ലോങ് ഫേസ് കണ്ടു മുഖി കണ്ടു ദെൻ വീണ്ടും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് സെക്കൻഡ് റിസർവ് ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ബേഡാണ് അതിൻ്റെ ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബ്രീഡർ മിക്കവാറും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് ആ ഒരു സാധനം ഒരേ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ബേഡിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റും അറിയാനായിട്ട് ക്ലാസിക് ഓൾഡ് ഫ്രില്ലിൻ്റെ ബ്രീഡ് സ്റ്റാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റോയൽ മൊത്തം ഈ ഒരു സെഷൻസിൽ ഈ ഇത്തരം ബേഡുകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവുക ഒരു ഷോയിൽ ഏകദേശം എല്ലാ ബേഡുകളുടെയും എല്ലാ കാറ്റഗറിയുടെയും ഷോ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സമയം എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഓരോരോ ബേഡുകൾ എൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പം ചില ബേഡുകൾ നന്നായിട്ട് ടയേർഡ് ആകാറുണ്ട് ചില ബേഡുകൾക്ക് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ പൗഡർ കാറ്റഗറി പോലുള്ള ബേഡുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് തീർത്ത് വയ്ക്കാറാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് ടയേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബൗളിങ് പിടിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പം കൂടെ അവർ വെള്ളക്കെട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അസുഖം എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും കൂടെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർത്ത് വിടാറാണ് അതുകൊണ്ടാവാം നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ടോയ് ബേഡുകളുടെയൊക്കെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ബ്രീഡാണ് ഇവിടെ സാറ്റിനറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഫസ്റ്റിന് ഫസ്റ്റിലെ ഇത് ക്ലാസിക് ഓൾഡ് ഫ്രില്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ വീണ്ടും കുറച്ച് ബേഡ്സാണ് ഈ ഒരു ലൈനപ്പിൽ മൊത്തം ഈ ഒരു ബേഡുകളാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ബേഡുകളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മെയിൻ സ്റ്റേജിൽ അവിടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു
ബേഡിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ബേഡുകൾക്ക് മോൾട്ടിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ പേഴ്സണലി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം സംതിങ് അവർ ബേഡ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേജുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറവ് കേടുകൾ കേജുകൾ മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുള്ളായിരുന്നു നല്ലൊരു ചൈനീസ് ഓൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷീൽഡ് ടൈപ്പ് വരുന്നൊരു ചൈനീസ് ആവുള്ള് ദെൻ ഈ സൈഡിലുണ്ട് കുറച്ച് ബേഡ്സ് മുഗി ബേഡാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്ന വൈറ്റ് ഫെതർ ആയിട്ടുള്ള മുഗി ബേഡാണ് ദെൻ ഒരു ഫ്രിൽ ബേഡ് ഷീൽഡ് ടൈപ്പിലൊരു ഫ്രിൽ ബേഡ് ദൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഫ്രില്ലാണ് ഈ റോയലും കുറേ കുറച്ചധികം കേജുകളിൽ ഷോ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബേഡുകൾ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലോണ്ടിനറ്റ്സ് ബേഡ്സിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബേഡാണിത് ഈ ഒരു ബേഡിനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്രാൻഡ് ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ബേഡ് സംതിങ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ അടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബേഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ബേഡിനാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഷോയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ബേഡുകളെയും മാക്സിമം കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ ബേഡുകളെയും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഷോ കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്കും ഷോയിൽ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കും ഒക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ഷോസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബേഡുകളെ മനസ്സിലാക്കാനും ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷോ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ബേഡുകളെയും ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ പോം പൗഡേഴ്സാണ് ചെക്കർ കളർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പോം പൗഡേഴ്സാണ് പോം പൗഡേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ഒരു മെയിൻ ഹാളിൽ ഒരുപാട് ബേഡുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബേഡുകളാണ് ദൻ ചെക്കർ കളർ കാറ്റഗറിയിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബേഡാണിത് സെക്കൻഡ് റിസർവ് ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ബേഡാണ് കളർ കാറ്റഗറി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ബേഡുകളെ കുറേ ബേഡുകൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരും അപ്പം ഒരു ബ്രീഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊക്കെ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് ഒരു ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രീഡർ അത്രയും കാലം അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഷോ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരം തന്നെയാണ് ദെൻ ഓറിയലിൻ്റെ ഫ്രില്ലിൻ്റെ ബ്രീഡ് സ്റ്റാൻഡാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദെൻ മുഗീസാണ് നല്ല സാൻഡിൽ കളർ വരുന്ന നല്ല സ്റ്റാൻഡിങ് കാണിക്കുന്ന മുഗീസാണ് ഇപ്പം ഷോസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മെജോറിറ്റി മുഗികളും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി മുഗികളായിട്ടാണ് ആളുകൾ ബ്രീഡേഴ്സ് ഷോസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നത് അത് തന്നെ ഏതൊരു ബ്രീഡിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമാണ് ദെൻ ഒരു ഫ്രില്ലാണ് ഷീൽഡ് ടൈപ്പ് ദെൻ വീണ്ടും സാൻഡിൽ കളർ മുഗികളാണ് ഒരു റോയൽ മുഖികൾ അത്യാവശ്യം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ സീഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ വീണ്ടും ഒരു സാൻഡിൽ കളർ മുഖി തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ആൽമണ്ട് കളറിലുള്ള ഒരു ചൈനീസ് ഹോളിനെ കാണുന്നുണ്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചൈനീസ് ഹോൾ ദൻ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു നോർവിച്ച് ക്രോപ്പർ ഷ്രെഡ് ബാർ കളറിൽ വരുന്ന നോർവിച്ച് ദെൻ ബ്ലൂ ബാർ ടൈപ്പിലൊരു നോർവിച്ച് വീണ്ടും ഇതൊരു ഗാഡിറ്റാന ബോട്ടർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആൾ നന്നായിട്ട് ഷൈ ആണ് എന്നാൽ ഷൈ ആ രണ്ട് ബോട്ടും ഗാഡിറ്റാന ബോട്ടസ് ആണ് പക്ഷേ ഷൈ ആണ് ബേഡ്സ് ദൻ ഇനി ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാഹോറിയുടെ ബ്രീഡ് സ്റ്റാൻഡാണ് ഇത് കേട്ടോ ലാഹോറി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡിൻ്റെ ബ്രീഡ് സ്റ്റാൻഡാണ് ദൻ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്യൂട്ടി ഹോമസിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് കളർ സെൽഫ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടി ഹോമർ ദെൻ പെയിൻറ്റ് കളറിൽ വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു ബ്യൂട്ടി ഹോമർ ദൻ വീണ്ടും ഒരു ബ്യൂട്ടി ഹോമർ സെൽഫ് കളറിൽ ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലൂ സ്പ്രെഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളറിൽ ദെൻ ഒരു ഫ്രിൽ ബാക്ക് ബേഡാണ് ഫ്രിൽ ബാക്ക് പൊതുവേ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വന്നതാണ് ദെൻ ചൈനീസ് ആളോ ബ്ലൂ ബാർ ടൈപ്പിൽ ചൈനീസ് ആളോ വീണ്ടും ഒരു ഫ്രിൽ ബാക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വിഷലൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല തലവേദനയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദിവസം റഷ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല തലവേദന ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉച്ച തൊട്ട് നന
അത്യാവശ്യം ബേഡുകളും ഈ ഒരു ഷോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിങ് ബേഡുകളെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ മെജോറിറ്റി കളറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലൂ ബാർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സിലൊക്കെ ബേഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഷോസിൽ ദന വീണ്ടും ഒരു വൈറ്റ് ബ്യൂട്ടി ചൈനീസ് ഔള് ദന തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബ്യൂട്ടി ഹോമറാണ് ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ കേജുകളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് തീരാറായിട്ടുണ്ട് എൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ലൈനും ഒന്ന് ആ ഒരു ലൈനും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാ ബിഡുകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദൻ ആൽമണ്ട് കളറിൽ വരുന്ന ബ്യൂട്ടി ഹോമർ ഈ ഒരു കളറിന് ക്ലാസിക് ആൽമണ്ട് എന്ന് പല പലരും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആൽമണ്ട് എന്ന് പറയാം ക്യൂ ക്യൂ ആൽമണ്ട് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ബേഡ് ദൻ ഒപ്പലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒപ്പൽ കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി ഹോമർ ഈ ഒരു ലൈനിൽ ബ്യൂട്ടി ഹോമേഴ്സ് ആണ് ഈ കളർ കാറ്റഗറി ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കളർ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേജിൽ കുറേ ബേഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കേജുകളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും മൊത്തത്തിലൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാ ബേഡുകളെയും ദൻ ബ്യൂട്ടി ഹോമർ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ബാർലെസ് കളറാണ് ബ്യൂട്ടി ഹോമേഴ്സ് ഉള്ളത് കേട്ടോ എല്ലാ ബേഡുകളും ബാർലെസ് ആണ് ബാർലെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മളെ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബാർ ബേഡുകൾക്ക് ആ ചിറകിൽ ഷീൽഡിൽ ബാർ വരാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ബേഡിന് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ബേഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ബാർലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഏറ്റവും ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതല്ല മെയിലിലും ഫീമെയിലും ബാർലെസ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ബാർലെസ് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കളർ പാറ്റേൺ കൂടെയാണ് ബാർലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ എൻഡിങ് സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ വീടുകളെയും ഇപ്പം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീരാറായിട്ടുണ്ട് വീടുകളെ വീണ്ടും ഒരു ബാർലെസ് ബ്ലൂ ബാർലെസ് ബ്യൂട്ടി ഹോമ യെസ് സ്റ്റേജിൽ ബ്യൂട്ടി ഹോമേഴ്സിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരോ വീടുകളെ പിടിച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വീടിനെ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ രണ്ട് ജഡ്ജസും കൂടെ ബ്യൂട്ടി ഹോമേഴ്സിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ബ്രീഡേഴ്സിന് വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റാണ് കാരണം അവരുടെ ബേഡ്സിലുള്ള പോരായ്മകൾ ഷോസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ബ്രീഡിങ്സിൽ അത് ദെൻ മെയിൻ സ്റ്റേജിൽ ഓരോരോ കാറ്റഗറിയിൽ ചാമ്പ്യനായുള്ള ബേഡുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരെ ഓരോ കാറ്റഗറി കഴിഞ്ഞ പാട് അവരെ വിളിച്ച് അവർക്ക് കളർ കാറ്റഗറിയിലെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ് ചാമ്പ്യൻ കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിയുന്നതോടു കൂടി അവർക്കുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒ ജി സിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയാണ് തോമസ് മാക്ഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീസിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ജഡ്ജ് തന്നെയാണ് അത് ജഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജാക്കോബിൻസിൽ വരുന്ന പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ഷോയിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രോഫി ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ മീൻസ് എൻഡിങ്ങിലേക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ ആ സമയാസമയങ്ങളിൽ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് അനാർ ബ്രീഡ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സമയം അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ബ്രീഡിൻ്റെ ഷോ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കാൻ ഇത്തരം ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് വളരെ നന്നായി ദൻ ശരവണൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേഡിന് കിട്ടിയ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടീനെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുവാണ് ദൻ ഇവിടെ ഷോയുടെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം എല്ലാ ബ്രീഡും ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇ ടി കപ്പൂച്ചിൻ പോലുള്ള ബ്രീഡുകളുടെയാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇ ടിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ മറ്റ് അതർ സൈഡിൽ കപ്പൂച്ചിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബേഡുകൾ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ആറ് ഈ ഒരു ഷോ ലാസ്റ്റ് വരെ കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ
നല്ല തലവേദന ഫീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും എനിക്ക് അധികം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഷോഹോളിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ബേഡ്സിനെയും ഷോഹോളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ ദിവസമാണ് ഈ ഷോ മൊത്തം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് ഞാൻ അത് വൈൻഡപ്പ